ശ്രീലങ്കയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിന് പോലും വഴിയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ എന്നാൽ ആ ജീവിതം പോലും അവർക്ക് നരകത്തുല്യമാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പോലും ഓടിക്കാൻ തയ്യാറായി ചില അധികാരികൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്തും സംഭവിക്കുമെന്ന് പേടിച്ചു കഴിയുന്ന ഗ്രാമവാസികൾ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മുഗൾ വംശജർ കൊടുത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കാനാവാതെ ജീജാബായി തന്റെ മകൻ ശിവാജിക്ക് ശത്രുക്കളുടെ വിദ്യകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് വീരാദി വീരന്മാരുടെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവനെ ഒരു മഹാവീരനായി മാറ്റി ശത്രുക്കളോടൊപ്പം യുദ്ധത്തിനായി പറഞ്ഞയച്ചു ആ സമയത്ത് മുഗൾ വംശജരുടെ സേനാധിപതി അഫ്സൽ ഖാൻ എന്നൊരാളുണ്ടായിരുന്നു അവൻ എങ്ങനെയുണ്ടായിരിക്കും എന്നറിയോ ഏഴടി ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു അവന് കാണാനൊരു രാക്ഷസനെ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ട് ശിവാജിയെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പ അവൻ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്നേഹിതനാവാന്നും പറഞ്ഞ് ശിവാജിയെ വിളിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തതുപോലെ നാടകം കളിച്ച് ശിവാജിയുടെ മുതുകത്ത് കത്തികൊണ്ട് കൊത്തിക്കളഞ്ഞു മരിച്ചുപോയമ്മേ ഇല്ല മോനെ ശിവാജി നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കവചം ധരിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് ശിവാജി താൻ ധരിച്ചിരുന്ന ഇരുമ്പ് നഖം കൊണ്ട് അഫ്സൽ ഖാന്റെ നെഞ്ചിൽ കുത്തി കീറി കളഞ്ഞു രാക്ഷസന്റെ അടുത്തു നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്നും പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെല്ലാവരും ശിവാജിയെ കണ്ട് ഛത്രപതി വിജയിക്കട്ടെ ഛത്രപതി വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് വിളിച്ചു പോവാൻ തുടങ്ങി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണമ്മേ തനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവിതം ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു ത്യാഗിയാണ് ഛത്രപതി ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ശിവാജി തന്റെ സ്നേഹമുള്ള അമ്മയ്ക്ക് വലിയൊരു കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കി സ്വർണം കൊണ്ട് ഊഞ്ഞാൽ കെട്ടി അമ്മയെ മഹാറാണിയെ പോലെ നോക്കിയിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ച് വലിയൊരാളായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ വീട് കെട്ടിത്തരാം അമ്മയെ കഷ്ടം എന്താണെന്ന് അറിയിക്കാതെ മഹാറാണി പോലും നോക്കും ഞാൻ മോനെ മോൻ വലിയ ആളായി വരും നീ ആരോട എന്റെ അമ്മേനെ മഹാറാണി പോലെ നോക്കാൻ നീ പോയി നിന്റെ അമ്മേനെ മഹാറാണി പോലെ നോക്കടാ എന്തൊക്കെയാടാ ഈ പറയുന്നേ അമ്മ ഒന്നും പറയണ്ട നാട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടോണല്ലോ അവന്റെ അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അമ്മേനെ കല്യാണം കഴിച്ചതെന്ന് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ അമ്മേന്റെ മോൻ അവൻ അമ്മേന്റെ മോൻ അല്ല അങ്ങനല്ല മോനെ രാമനും ലക്ഷ്മണനും പോലും ഒരേ അമ്മയുടെ മക്കളല്ല പക്ഷേ ചേട്ടനനുജന്മാർക്ക് ഉദാഹരണമായി ഇപ്പോഴും ജനങ്ങൾ അവരുടെ പേരാ പറയ നിങ്ങളും അവരെ പോലെ എന്ന് ഒരുമിച്ചുണ്ടാവണം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വഴക്കുണ്ടാക്കിയ അതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അതെനിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ വലിയ ശിക്ഷയാ മക്കളെ അമ്മ അമ്മേ ഇന്ന് അമ്മയുടെ പിറന്നാളല്ലേ അമ്മയ്ക്ക് മാങ്ങ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ അതുകൊണ്ടാ മാങ്ങ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്കെന്തൊക്കെയാ ഇഷ്ടമെന്ന് എന്നെക്കാളും നീയാണ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്നോട് എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നു ഇതെവിടുന്നാ കിട്ടിയേ അമ്മേ സത്യമ്മ അവന്റെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചു വന്നതാ ആണോടാ 
ഇല്ലമ്മേ അവൻ കള്ളം പറയാമേ സ്കൂളിലേക്ക് നേരത്തെ പുറപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കള്ളം പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതാ സത്യം ചെയ്യാൻ പറ സത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞേ എന്ന് വെച്ചാ മോഷ്ടിച്ചതാണോ മോഷ്ടിച്ചോടാ പറയടാ നീ മോഷ്ടിച്ചോ പറയ നീ ഒരു വലിയ ആളാവെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നിന്നെ ഇനി ഒരിക്കലും എനിക്ക് കാണണ്ട എന്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ സത്യേട്ടാ എന്താ മോളെ സത്യേട്ടാ എന്റെ മോൻ നിങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് മാങ്ങ മോഷ്ടിച്ചെടുത്തോണ്ട് വന്നു ദയവ് ചെയ്ത് അവനോട് ക്ഷമിക്കണം അയ്യോ അറിയാം മോളെ രണ്ട് മാങ്ങ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനാ പറഞ്ഞ എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ വെറുതെ ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് പോവില്ല കുറച്ചെങ്കിലും കാശ് തന്നിട്ടേ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയും നാല് എടുത്തിട്ട് പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ജോഡി ആയിട്ടുള്ള മാങ്ങ ഞാനും എന്റെ അനിയനും പോലെയാ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തത് ചേച്ചി എന്തിനാ ചേച്ചി അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോടാ എന്തുകൊണ്ടാ സത്യം ചെയ്യാതൊരു വാക്കും സത്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ഒരു വാക്കും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും എന്റെ വാക്ക് മാറില്ലമ്മ എനിക്കറിയാം മോനെ വാ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാം എനിക്ക് നല്ല ഉറക്കം വരുന്നു കുറച്ചേരം മേടം അടിയിൽ കിടന്നോട്ടെ കിടന്നു മോനെ
മാത്രമല്ല ആ ഗ്രാമത്തിലെ ആരും തന്നെ അന്നുറങ്ങിയിരുന്നില്ല ജനങ്ങൾ ആ നാട് വിട്ടു പോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രാമം തന്നെ അഗ്നിഗിരയാക്കി ശിവാജി ബാജിറാവ് സാർ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് രണ്ടായിരം പേരുണ്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയും കൊണ്ട് ചെയ്ത താങ്ക് യു സാർ നിങ്ങളൊക്കെ വേറൊരു നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നതാ ശരിക്കും പറയാൻ നിങ്ങളെ ആരും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ചേർക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ബാജിറാവ് സാർ നിങ്ങളോടൊക്കെ അത്രമാത്ര സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും വന്ന് പേപ്പറിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞ കേട്ട് ജീവിക്കേണ്ട വഴി നോക്ക് വെള്ള പേപ്പറിൽ കയ്യപ്പ ഇടാനോ ഞാൻ ഇടൂല ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിയുണ്ട് ഞങ്ങളും കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പോവാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കും പക്ഷെ കയ്യപ്പ ഇടാൻ പറ്റില്ല ുംറക്കാനുമുള്ളത് മാത്രമാണ് എന്റെ ബിസിനസ് ഞാൻ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം എന്റെ സാധനങ്ങൾ കടലിന്റെ അകത്ത് ഉള്ളപ്പ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങി മീൻ പിടിക്കേണ്ടി വരൂ കാരണം ഇത് ഒരു ഇല്ലീഗൽ ബിസിനസ് ആണ് ഈ ഇല്ലീഗൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോ ഗ്യാങ് വാർ പോലും സംഭവിക്കാം പോലീസുകാരുടെ കൂടെയും പിന്നെ റൗഡികളുടെ കൂടെയും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പോലീസുകാരന്റെ തോക്കിന് പേടിച്ച് സാധനം എടുക്കാതെ വന്ന അവിടെ മരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഇവിടെ മരിക്കും ഈ നേരത്തവൻ 
ചത്തോ അതോ ജീവനോടെ ഉണ്ടോ ഇത്രയും നേരം ഒന്നും പിടിച്ചിരിക്കാനാവില്ല അണ്ണാ ഈ സമയം അവൻ ചൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണ്ണാ ബെറ്റ് വെക്കാനുണ്ടോ ഞാൻ ആയിരം റുപ്പ വെക്കുന്നു ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെക്കാം അപ്പൊ അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ജീവനോട് തന്നെയുണ്ട് എന്റെ ബെറ്റ് നാലായിരം പിടിച്ചു പൊക്കണ ഞങ്ങളിവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ചരക്ക് കാണാതായി ഇവിടെ വെച്ച് മോഷണം നടക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ല ആ എങ്ങനെയാട ചരക്ക് കാണാതായത് അത് കലക്കി ഒരു പറ്റുകൂടെ ഇനിയും ഒരുക്കി കൂടി ഇവനെ കടലിൽ മുക്കിയ ആ സ്രാവുവിന്റെ തല കടിച്ചെടുക്കോ അതോ കാല് കടിച്ചെടുക്കോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോടാ വിഷം നിരിക്കുമ്പോ ആദ്യം കാളെ ചേട്ടാ കഴിക്കുന്നേ ഇടാ വിവരം കിട്ടവനെ ആ സ്രാവിന് കുറച്ചെങ്കിലും ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവന്റെ മുഖത്തിന്റെ ഗ്ലാമർ കണ്ട് ഇവന്റെ തല തന്നെയായിരിക്കും ആദ്യം കടിച്ചെടുക്കാതിരിക്കടാ അവൻ തന്നെ പറയും പറയ പറയടാ പറയ എന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വിട്ടേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ജീവനോട് വിട്ടേക്കാം കേട്ടഴിച്ചാൽ തിമിംഗലത്തിന് പിന്നെ നിങ്ങളെ ശാപ്പാടാക്കും ആഹാ രക്തത്തിന്റെ മണമടിച്ച ആ സ്രാവ് നിന്നെ തിന്നാതെ പോവില്ല ഇന്ന് നിന്റെ മരണം കൺഫേമാ ഇവനെ കീഴിറക്കടാ വേണ്ട ചത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നേരം കൊണ്ട് അവന്റെ ബോഡി പുറത്തു വരേണ്ടതാ പക്ഷെ അവനെ കാണുന്നില്ല
ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ ശിവയെക്കാളും നിനക്കാണ് അടി കൂടുതൽ കൊണ്ടു തോന്നു എന്റെ ചേട്ടാ അതങ്ങ് വിട് ശ്രാവിനെതിരായിട്ട് ശിവ അവര് കടലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തതാ അതെയോ ശ്രാവ് നിന്നെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പൊക്കിയിട്ടതാ നമ്മളെ ശിവനെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ നാണം വന്നിട്ട് മേലെ ഇരുന്ന് താഴെ താഴെ ഇരുന്ന് മേലെ ലെഫ്റ്റിൽ ഇരുന്ന് റൈറ്റ് റൈറ്റിൽ ഇരുന്ന് ലെഫ്റ്റ് അങ്ങനെ അവനെ കാണുമ്പോഴേക്കും ശ്രാവിന് നേരെ അങ്ങ് പോവും അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ശ്രാവിന് അവനെ കഴിക്കാൻ എവിടുന്ന നേരം അവനെ കാണുമ്പോഴേക്കുവേ ആ കടലിലുള്ള മുഴുവൻ ഓളങ്ങളും ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരും അത് തന്നെ ഞാനും ഈ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നോട് സംസാരിക്കാനേ പാടില്ല സെറ്റായെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴേക്കും മുഖത്തടിച്ചിട്ട് പോയോ
ഏയ് ജാനകി എന്താ സുഖമാണോ ആ ഏ ഞങ്ങൾ ജയിച്ചേ ഏ ഏ അപ്പൂപ്പാ സുഖമാണോ നിങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം തിരിച്ചു വരണമെന്ന് ഗണപതിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കായിരുന്നു ഇത്രപേര് കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നിൽക്കു നിൽക്കു ഞാൻ ചുറ്റിയിടാം ചുറ്റുമോളെ ചുറ്റ് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള വില്ലാളി വീരന്മാരെ ദൃശ്യം ചുറ്റേണ്ടത് അത്യാവശ്യവാ ഞാൻ ദൃഷ്ടി ചുറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞത് പേടിച്ചു ഓടി വന്നവർക്കല്ല രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്നവർക്കാണ് ചേട്ടാ തുപ്പിക്കേ സ്വന്തം ചേട്ടന് തന്നെ പുല്ലുവല്ലേ എന്നിട്ടല്ലേ ഇവനെ എന്താ ചേട്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എത്ര ചേട്ടന്മാരുണ്ടായാലും എന്റെ കൂടെ ജനിച്ചത് നീയല്ലേ ചേട്ടാ നാളെ സ്കൂൾ ഫീസ് കെട്ടണം ക്യാഷ് റെഡിയാക്കി വെച്ചോ ഹലോ സത്യേട്ടോങ് ആയൊരു ചായ എത്ര എന്തിനാ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ശിവ ചേട്ടൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചായ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ സാധാരണ ചായ മതി ഈ ചെക്കന്റെ ഡയലോഗ് കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് ഇവനാ നമ്മൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്നേ ഇങ്ങനെ തലേക്കാരൻ ഇവനാ വളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നേ എന്റെ സത്യേട്ടാ ആ നാട്ടിലെ ഭക്ഷണം മുഴുവൻ കഴിച്ച് നാക്കിന്റെ ടേസ്റ്റ് മൊത്തം പോയി നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള രണ്ട് വട എടുത്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ആവില്ലേ ചന്ദ്ര ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ ഞാനാണ് കഴിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു പോ എന്റെ അമ്മക്ക് രണ്ട് ഇഡലിയും ഒരു വടയും എടുത്തു ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് നോക്കിക്കോ ചേട്ടാ സമയമെങ്കിൽ സമയം രാവിലെ ആറ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ കരികാലിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയുള്ളൂ ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വരെ എന്റെ അമ്മയെ നോക്കേണ്ട ഡ്യൂട്ടി നിങ്ങൾ തരുന്ന ശമ്പളത്തിന് ഞാൻ നോക്കുന്ന ജോലി തന്നെ അധികമാ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പോയേക്കും നിങ്ങളോട് മര്യാദക്ക് അകത്തിരിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത് പുറത്ത് വരുന്ന പറഞ്ഞ് താഴെ വീണ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലോ എന്ത് പറ്റി മോനെ നിനക്ക് നിന്റെ അമ്മയുടെ ഓർമ്മ വന്നോ തീർച്ചയായും നീ നിന്റെ അമ്മയെ ഒരു ദിവസം കാണും ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ ധൈര്യം ഇടരുത് നീതന്നെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോയ പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ആ ജാഫർ ഖാൻ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഇലക്ഷനിൽ എനിക്ക് സീറ്റ് തരാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും അതുകൊള്ളാം അപ്പൊ ഇനി മുതൽ നാട് നമ്മുടെ കണ്ട്രോളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ ഇത് നോക്ക് ഇനി ഒരു ആറ് മാസം ഇലക്ഷൻ കഴിയുന്നത് വരെ ഈ ഇല്ലീഗൽ ബിസിനസ് സബ് ബന്ദ് കർത്താലോ ശരിയേട്ടാ ശരി സുനോ ഏതൊരു പ്രശ്നവും എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരരുത് വരില്ലേട്ടാ ഓർദേക്കോ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നിർത്തി വെച്ചേക്ക് ഈ ഓഫീസ് മാത്രമേ ഇവിടെ കാണാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഏട്ടാ എന്താടി ചുമ്മാ വെറുതെ ഇന്ന് കാഴ്ചയും കണ്ടോട് നിൽക്കുകയാണോ ശരീരത്തിന് നല്ല വേദന ഒന്നൊന്ന് മസാജ് ചെയ്തേ ആ ഇങ്ങോട്ട് വാടി ചെയ്യട അവൻ ചോദിക്കുന്ന കാശ് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു വിടറ നീ ഏതോ കടലിലെ സ്രാവിനോട് പോരാടിയിട്ടൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് കേട്ടല്ലോ പോരാട്ടം നടത്തുക തന്നെ വേണം അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ ചത്തുപോകും മോനെ നീ ആ സാധനം കളഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ ഇവിടെ ഇട്ട് വെട്ടി കൂട്ടിയാണേ നീ എന്താ അങ്ങോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് അമർത്രി രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ശമ്പളം കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടി തന്നു ഇവിടെ എന്നാ കാര്യത്തിനാ അത് പിന്നെ ചേട്ടാ എന്റെ അനിയത്തി 
പ്രായപൂർത്തിയായോ ഇല്ല ചേ ആകുമ്പ എന്നെ അറിയിക്കണം ഞാൻ വരാം നിനക്ക് എത്ര കാശ് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരാടാ ഇന്നലെയാണ് നിന്റെ അനിയത്തിയെ ഞാൻ കണ്ടത് അവളുണ്ടല്ലോ സ്വർണ്ണ ശീല പോലെയായിരിക്കുന്നത് നല്ലവനോട്ടോ അമർത്തടാ എന്താടാ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സൗണ്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ നിന്റെ കണ്ണൊക്കെ ചുവന്ന് തൊടുത്തിരിക്കുന്നു നിനക്ക് ചാവാൻ ആഗ്രഹം തോന്നുന്നുണ്ടോ നിന്റെ മനസ്സിൽ നീ ആരാന്നാ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ നടക്കടാ പോവാം വാ നടക്ക് നീയും വേണം വാ നടക്ക് ഞാനെന്താ കടലിലെ മീനാണെന്ന് നീ വിചാരിച്ചോ ഇന്നോട്ടില് സിംഹു ആടാ ഞാൻ കൊരവള്ളി കടിച്ചു കരിപ്പു തൂപ്പിക്കളയും ഞാൻ നീ എന്തുമാത്രം പേടിപ്പിച്ചിട്ടും അവന്റെ കണ്ണില് ഒട്ടും പേടി കാണുന്നില്ല ആണുങ്ങളായാൽ കണ്ണിൽ തീ പാറിക്കണം ഇവന്റെ മനസ്സിൽ സ്വയം വലിയ മഹാവീരനാന്നാ വിചാരം ആ കരികാലിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പോയി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയത്തില്ലേ ഏഹ് ഇവൻ ആരെടുത്താ പോയി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി വന്നാന്നറിയോ കരികാലൻ ഈ നാട് മുഴുവൻ അവന്റെ പേര് കേട്ട കിടുകിടാന്ന് വിറയ്ക്കും അവന്റെ അടുത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ മാത്രമല്ല നമ്മളെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും അവൻ കൊന്നുകൊടുക്കും എത്ര വലിയ ദേഷ്യമാണെങ്കിലേ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെക്കാൻ പഠിക്കണം ഇത് പിടി എന്ന് വെച്ചാ അവൻ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കണമെന്നാണോ നായക്കാലും മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നായ ആയാലും ശരി നരി ആയാലും ശരി നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് കാണിച്ചു കൂട്ടിയാലും അത് കണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് മിണ്ടാതെ ഇരിക്കണം ഇനി എത്ര നാളത്തേക്ക് ജീവനുള്ള കാലം വരെ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജീവൻ രക്ഷിച്ച് വന്നത് ഇവിടെ വന്ന് ഇവന്റെ കൈ കൊണ്ട് ചാവാനാണോ ഇങ്ങനെ ആഴ്ചതോറും വന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് പറയാന ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് വന്നവര് കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് കന്യാകുമാരി വരെ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയെന്ന് ആർക്കറിയാം അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യണ്ടേ എടോ താൻ പറയുമ്പോഴൊക്കെ തന്ന് അന്ന് പോക്കറ്റ് കാലിയായി ഇപ്പൊ കന്യാകുമാരി കേരളം ഒക്കെ പറഞ്ഞ ആളെ പറ്റിക്കുക അതെ നോക്കെ ഇന്ന് വരെ ഉള്ളു എന്റെ ഇവിടുത്തെ ജോലി എനിക്ക് പകരം വേറൊരു പെണ്ണ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പുതിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക അവൾ തേടി കണ്ടുപിടിച്ചു തരും ചെലിയല്ലേ പോവാൻ നോക്ക് ഹലോ ഹലോ എന്താടി ഇന്നലെ മുതൽ നീ അവനെ ഓർത്തോണ്ടിരിക്ക നിനക്ക് അവനെ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടായോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ലടി അവൻ ആളിത്തിരി ഹാൻസം ആയതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒരിഷ്ടം അത് അവൻ ആരാ എവിടെയുള്ളത് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല നീ ഇത് നോക്ക് ശിവ നിന്നെ പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നടക്കത്തില്ല നീ ആദ്യം വാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം കണ്ടോ അവനും നിന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓഫീസിലേക്ക് തേടി വന്നത് എന്താ വേണ്ട ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് എന്താടി ഇത് 
ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് വന്ന് ലവ് ലെറ്റർ തരിക ഏ പറ്റില്ല പറ്റില്ല ഇത് ഓഫീസാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഇത് എടുത്തോണ്ട് വയ്ക്കാ പോ എടാ ശിവ ഈ കാലത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം നടന്നിട്ടില്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് വേണ്ടടാ പണം എത്ര വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ല എന്തൊക്കെയാ ഇത് നിങ്ങൾ അത് ഇവിടുന്ന് പോയ പോയ്ക്ക് പോലല്ല പറഞ്ഞത് അവൻ ആള് ഫാസ്റ്റ് ആണടി ബ്രോക്കറെ പോലെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്ററിലേക്ക് വന്നല്ല അവൻ എന്തിനാ നിർത്താൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടി ഇത്ര തോണ എങ്ങനെ വളരാനാ അതിനെ കുറച്ചൊന്നും പറയണ്ട ഇത് നോക്കിയേ നിങ്ങളൊരു വലിയ മനസ്സിന് ഉടമയായിരിക്കും അതിരിക്കട്ടെ എന്തിനാ പുതിയ ആളുകൾക്ക് സീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാ ഈ ബാജീറ നമ്മളെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി അയാൾ ഇതുവരെ എന്താ ചെയ്തത് ഇവൻ ആരാ എന്താ എവിടുന്നാ വന്നേ പോട്ടെ ഇവൻ ഈ നാട്ടുകാരനാണോ ഇവന്റെ മുഖം കണ്ട ഒരു മലയാളിയാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയോ അഥവാ ഇവൻ ഈ മണ്ണിലെങ്ങാനും സീറ്റ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മള് നമ്മളെ ചെരുപ്പെടുത്ത് സ്വന്തം തലയിൽ തന്നെ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കാന്നാ അർത്ഥം എന്നാ നിങ്ങളുടെ എന്ത് കാര്യപാചരയെ ചെയ്ത് അവൻ ദേഷ്യപ്പെട്ട് അറിയാതെ എന്തോ ഒന്ന് പറഞ്ഞതിന് നീ അവൻ ഇങ്ങനെ അടിച്ചല്ലോ ഒരു പക്ഷെ ആ വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് വെച്ചോ അപ്പോ എന്നെ നീ അടിക്കോ എന്റെ ശിഷ്യനെ നീ അടിച്ചു എന്നെ അടിച്ചു അത് കണ്ടിരിക്കാണ് നമ്മുടെ പാർട്ടി നേതാവ് അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയതും ബാജിറ എന്ന പേരുള്ള ഒരു വിടി ഒരു കിറുക്കൻ അങ്ങനെ ഉള്ളവന് ഞാൻ പോസ്റ്റിംഗ് കൊടുക്കണോ എന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ അദ്ദേഹത്തെ നീ അടിക്കോ അടിക്കും റൗഡീസവും രാഷ്ട്രീയവും രണ്ടും ഒന്നല്ല മോനെ എന്തിനാ പാചകം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് സാറേ 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 അവനൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാ അവന്റെ ശരീരത്തില് ചൂട് രക്തമാവുള്ള നിങ്ങൾ ഇത് വലുതാക്കാതെ അവനോട് ക്ഷമിക്കണം സാറേ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് അവൻ തല്ല ഞാൻ ഇന്ന് കൊള്ളണോ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അവനിനി എം എൽ എ സീറ്റല്ല പാർട്ടിയിൽ ഒരു സ്ഥാനത്ത് പോലെ ഉണ്ടാവില്ല അവസാനിച്ചു നിന്റെ കഥ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു നിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കുഴിയിലിട്ട് മൂടിക്കഴിഞ്ഞു കൊലയാളികളല്ല എന്റെ അനിയൻ രാജ് രാജ്കുമാർ മിനിസ്റ്റർ സാർ ആപ്നെ ജോ ബോലാ സഹിത രാജ്കിയ റൗഡിസം ഒതൊരൊറ്റാളാണ് ചോദിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം ആലോചിച്ച് നോക്ക് 
പണം എത്ര വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരാം നീ അതെ അതെ ഒന്ന് നിക്കൂ പ്ലീസ് അതെ എന്താണ് ഈ വിചാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് നിന്റെ പുറകെ ഒരു പട്ടിയെ പോലെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ അഹങ്കാരത്തിൽ നീ കളിക്കാണോ കത്തി കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ഞാൻ സമ്മതിപ്പിക്കും ജോലി തീർക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ വിടത്തില്ല നല്ല പെമ്പിളരാരും ഇതുപോലത്തെ കാര്യത്തിന് സമ്മതിക്കില്ല ഇത്ര നല്ല ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ നീ എന്താ ചീപ്പായിട്ട് സംസാരിക്കേ എത്ര വേണമെന്ന് പറ ഏയ് ശരി കാശ് വാങ്ങുന്ന ജോലി തീർത്ത് തുലക്കി കുറച്ച് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യ നീ സമ്മതിച്ച നിനക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ കഷ്ടപ്പാടൊന്നും മനസ്സിലാക്ക പ്ലീസ് ശരി അപ്പൊ നാളെ ചെയ്യുന്നു നാളെയോ പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങളായി ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് കയറി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് പക്ഷെ ആരും ഒന്നും ചോദിക്കുന്നേയില്ല ഒരു പെണ്ണായിരുന്നു നീയെങ്കിലും ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നു വിചാരിച്ചു പതിനഞ്ച് ദിവസം ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നിട്ട് നിനക്കെന്താ ഒട്ടും ഓർമ്മയില്ലേ അപ്പൊ അന്ന് നിങ്ങൾ തന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ നീ ഇത് നോക്കിയതേയില്ലേ ഐ എം സോറി നിങ്ങൾ ഇന്ന് തരാന്ന് പറഞ്ഞത് കൈക്കൂലിയായിരുന്നു വരൂ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരിൽ രാജലക്ഷ്മി എന്ന പേരുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇപ്പൊ അതാണ് ഇവിടുത്തെ വലിയൊരു പ്രശ്നവും കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ഡി സി ഓഫീസിൽ നിന്നും ആ പേരിലുള്ള എല്ലാവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടോ നോക്കിയോ അമ്മ അഡ്രസ് അഡ്രസ് ഉണ്ടോ നോക്കിയേ വേഗം ഇതില് പ്രസന്റ് അഡ്രസ് ഇല്ല പക്ഷെ അവർ ഇന്ത്യയിലാണെന്ന് ഉറപ്പാ അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ തരൂ പ്ലീസ് എല്ലാരും കണ്ടോളൂ മിസ് ചെയ്താ പിന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോട്ടാ പിന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല വിഷമിക്കരുത് കേട്ടോ White becomes red. Everyone can tell you. Free show, free show, free show. Cheta. 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 ഒരുത്തനെന്റെ മേലിൽ ലിങ്ക് ഒഴിച്ചു ചേട്ടാ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ബസ്സിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഞാൻ ഓടി വന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അല്ല മട്ടാഞ്ചേരി ബസ് സ്റ്റോപ്പ് എത്തിയോ ഏത് നാളവൻ എ 
എവിടെ പോയി എന്തടാ എന്തു പറ്റി അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ കാണുന്നില്ലടാ എന്തടാ എന്താ പറ്റിയെ അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ കാണാനില്ലേ ശരി ശരി ഞാൻ ബസ്സിലുണ്ട് പോയി നോക്കി വരാം എടാ ശിവ ബസ് മുഴുവൻ ഞാൻ അടിച്ചു പെറുക്കി അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ അതിലില്ലടാ എന്റെ തലയെഴുത്ത് കണ്ടില്ലടാ അമ്മയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ വെക്കാൻ പോലും എനിക്ക് ഭാഗ്യല്ലടാ എന്റെ അമ്മയാടാ എന്റെ മാത്ര അമ്മയാ ഡാ ഈ നിമിഷം മുതൽ നിന്റെ കഷ്ടകാലം തുടങ്ങിയടാ ഇന്ന് ചേട്ടൻ മരിച്ച ദിവസമല്ലമ്മേ ചേട്ടൻ എന്ന് വെച്ചാ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്തല്ലമ്മേ അതുകൊണ്ടാമ്മ ഞാൻ ഇന്ന് മുട്ടയടിച്ചത് കാശിയിലേ ഗംഗ തീർത്തായത് സൂക്ഷിക്കണേ ശിവാജി നീ മരിച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലായിട്ടും പോലും അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ നിനക്കാണല്ലോട ആദ്യത്തെ സ്ഥാനം ഇത്തവണ ഞാൻ എന്തായാലും നിന്നെ ജീവനോടെ വിടും നീ വിചാരിക്കണ്ട ഇതിനുശേഷം നിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അമ്മേനെ കാണാൻ അനുവദിക്കില്ലടാ മരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നീ ഒരു അനാഥന തന്നെയാ നിന്നെ കൊല്ലുന്നത് ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കൂടാ കൊന്നുകളയും നിന്നെ കൊല്ലാടാ ശിവാജി അത് എന്താ ചെയ്യാ ഇപ്പോ എടാ കളക്ടർ ഓഫീസ് വരുന്ന കളക്ടർ ഓഫീസ് നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇവിടെ വെങ്കട്ലക്ഷ്മി ആരാ എന്തിനാ മോളെ എന്ത് പറ്റി ദുബായിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ചേട്ടൻ ഈ അഡ്രസ്സിൽ ഒരു ലെറ്റർ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിന്റെ സഹായത്തോടെ ഇദ്ദേഹത്തെ അങ്ങോട്ട് അയക്കുകയാണ് ഓഹോ ഡാ നമ്മുടെ സൂര്യ വളരെ ഭാഗ്യവാനാണ് ജീവിതത്തിൽ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവനൊരു നല്ല കാലം വന്നെന്നാ തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ചേട്ടൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാതെ ഇത്രയും വർഷം ഇവന്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ ജീവിച്ചു നല്ല വാർത്ത കൊണ്ടുവന്നതിന് നിനക്ക് വളരെ നന്ദി അത് ഞങ്ങളുടെ കടമയല്ലമ്മേ നാളെ തന്നെ പുറപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആയിക്കോളൂ എല്ലാ ശരിയാണ് പക്ഷെ ആ കരികാലം വിടണ്ടേ അതും ശരിയാ അവൻ നമ്മളിങ്ങനെ അടിമയാക്കി അവസാനം വരെ കൊല്ലും കറക്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോവാൻ അനുവദിക്കില്ല എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ എഴുത്ത ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാനാണ് വിധിയെങ്കിൽ അത് ആരെ കൊണ്ടും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല കരികാലിനെ ഞാൻ സമ്മതിപ്പിക്കാം അതെയോ അതിന് നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയോ മോനെ എന്നാ സത്യം ചെയ്യ സത്യം ചെയ്താൽ ഒരു വാക്ക് സത്യം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഒരു വാക്ക് എന്റെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും മാറാറില്ല സമ്മതിപ്പിക്കാം അവൻ എനിക്ക് കാലമർത്തി തരാറുണ്ട് പിന്നെ ശരീരം മൊത്തം മസാജ് ചെയ്ത് തരാറുണ്ട് അവൻ നാട്ടിലേക്ക് പോയ പിന്നെ ആരാടാ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നത് നീ ചെയ്യുവോ നീ നീ ചെയ്യുവോടാ എന്താടാ പറയ നീ ചെയ്യുവോ കൈക്കിപ്പം നല്ല സുഖമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കാല് കാലാരടാ അമർത്തുന്നത് ഓഹോ നിന്നെ കാണാൻ നല്ല ചന്ത ഉണ്ടല്ലോടാ നീ ഒരു പെണ്ണാട്ടങ്ങനോ ആയിരുന്നു പിറന്നിരുന്നെങ്കിൽ പെർമനന്റായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ വെച്ചേനെ Ha, 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 ha,
അവനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോ ശേഖർ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാ ശാന്തിയമ്മി ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് വരാം സ്വാമിജി ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോവുക എന്നെ ആശ്രവദിക്കൂ എന്താടാ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ ശിവ ചേട്ടൻ എവിടേക്കാ പോയത് നിനക്ക് ഡ്രസ് വാങ്ങിക്കാൻ പോയിരിക്ക എനിക്ക് ഡ്രസ് വാങ്ങിക്കാനാണോ ഞാൻ ദുബായിലേക്ക് പോകുന്നെന്ന് എല്ലാരോടും പറഞ്ഞിട്ട് വരാം ശിവചേട്ടൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്നെ അടിക്കാൻ പോകില്ല എന്താ അടിച്ചോ എന്നാ പിടിക്ക നിനക്ക് നിന്റെ അമ്മയ്ക്കോ നല്ലോണം കഴിക്കേ നന്ദി ചേട്ടാ െ ജീവിക്കാൻ ഒരു ഗതിയില്ലാതെ എവിടുന്നോ വന്ന നിങ്ങള് ഇവിടെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണോ ബോജിറായാടാ നിങ്ങളെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചാകുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും എന്റെ അമ്മാവും വന്നിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് പോകാൻ നോക്കിയാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതിനൊന്നും തലയുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനും ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ ചാകുന്നവരെ ഒരുത്തനും അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങാൻ പാടില്ല ആരെങ്കിലും ഈ പീര ചെറുക്കനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഈ വട്ടത്തിനുള്ളിൽ കയറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനോടെ തീർന്നു എന്റെ മോൻ സൂര്യ അവിടെ വന്നോ ഇവൻ എവിടെ പോയിരിക്കുക വിളിച്ച് വിളിച്ച് ഞാൻ തളർന്നു പോയി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്റെ സൂര്യ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടോ സൂര്യ നാട്ടിലേക്ക് പോവാണ് നാം പറഞ്ഞൊക്കെ കള്ളമായിരുന്നു സൂര്യയോട് അവൻ ജീപ്പ് കയറാൻ പറഞ്ഞു ആ പയ്യനൊരു പാവമായിരുന്നു അവൻ്റെ അമ്മയെ കൊണ്ട് അമ്മാവൻ്റെ വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും കേട്ടില്ല ആരെങ്കിലും ഈ വട്ടത്തിനുള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ അവരെ വെട്ടി കൊന്നുകളയും ഞാൻ പറയുന്ന കേക്കടാ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേക്കടാ ദയവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കേക്കടാ എടാ അവരൊട്ടും നല്ല ആൾക്കാരല്ലടാ അവരുമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നത്തിനും നമുക്ക് നിക്കണ്ടടാ അഥവാ നമ്മൾ ഈ വര എങ്ങാനും കടന്ന് അപ്പുറത്ത് പോയാ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കൊന്നൊടുക്കടാ കരികാലൻ ഡാ ഞാൻ നിന്നോടാണ് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നേ നിനക്ക് നിന്നെ ചെവിട് കേക്കുന്നില്ലേ ഭീമാർജുന പ്രതി എന്റെ 
ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ഏത് ജന്മത്തിലെ പുണ്യാണോ നല്ല സമയത്ത് കാശി തീർത്ഥം കിട്ടിയത് എന്താടാ രാജ ആ കരികാലിന്റെ കഥ കഴിച്ചെന്ന് കേട്ടു നീ ആള് കൊള്ളാവല്ലോ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആണെങ്കിലും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ ആളെ തട്ടി നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് 
നീ എങ്ങനെയോ ആ ബാജ്യരയുടെ ശത്രു ആയിപ്പോയി അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിന്നെ വെറുതെ വിടാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നോടൊപ്പം നിൽക്ക് ഇല്ല സാർ ഇങ്ങനത്തെ ഇല്ലീഗൽ ബിസിനസ് ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല നീ അവന്റെ അനിയനെ തന്നെ കൊന്നതിന് ശേഷം അവൻ നിങ്ങളെല്ലാം വെറുതെ വിടുമെന്ന് നീ എന്ത് വിശ്വാസത്തിലായിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം നന്നായി മനസ്സിലാക്ക് നിങ്ങളെ പോലുള്ള കൂലിക്കാർ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരുടെ താഴെ ജോലി ചെയ്യുക എന്നല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല ഓ സാറിനോട് സംസാരിക്കണോ ഇതോ ഇപ്പം കൊടുക്കാം സാർ ഹലോ ആ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളും പോലീസുകാരും അവിടെ നിങ്ങൾ പോന്നേക്ക് എടോ ലീഡറെ ബാജിരെ അവന്റെ കൂട്ടരും ഓൾറെഡി നിന്റെ ഏരിയയിൽ പോയി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാണെന്ന് ഒരുത്തന് രക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും കൊല്ലടാ കൊയ്പി ഭക്തനായി കുട്ടികളെ വിട്ടേക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചാത്ത നായ്ക്കള പോലെ എന്റെ കാൽക്കീഴിൽ കിടക്കണോടാട്ടെ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ ബാജിറാവിനെ ആരും എതിർക്കരുതെന്ന് എന്നാലും അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരും കേട്ടില്ലല്ലോ ചെയ്യോ അപ്പോ നീയും പോയി ചാവ് ബാജിറോ ഞങ്ങളുടെ തലവന ബാജിറോ നീണാറാട്ടെ ബാജിറോ ചേട്ടൻ കിങ്ങടാ കിങ് ഓഫ് ദി കിങ് ബാജിറോ ബാജിറോ ചേട്ടനെ പറ്റി നിങ്ങൾ എന്താണോ വിചാരിച്ചേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലല്ലോ എല്ലാരും അനുഭവിക്കടാ അനുഭവിക്ക് നിങ്ങൾ ആരും എതിർത്ത് നിക്കുന്ന അറിയോ ബാജിറാടാ ബാജിറാ ഏ അവരെ അവിടെ അവിടെ മൂന്ന് പിള്ളേരെ അങ്ങോട്ട് ഓടിയത് നീ വേഗം പോയി അവരെ എടുത്തു ഇവനെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അവിടെ ആ വാനില് കുട്ടികൾ ഫുള്ളായി അതുകൊണ്ടാ ഇവനെ ഈ വാനിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോന്നെ സത്യട്ടാ ഈ കുട്ടികള് ഇവിടെ എങ്ങനെ വന്നെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചേട്ടാ എടാ ആർക്കും ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്ന് വിചാരിക്കണടാ പൊക്കടാ ശിവ എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിയെ പോലും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ ശിവ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു നമ്മളെ പിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാടാ ദൈവം എന്നെ കൊന്നതടാ എന്നാ ഞാൻ എപ്പോഴും നിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവോടാ നിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവോടാ നിന്റെ കൂടെ തന്നെ
ഏയ് ഉദയകുമാർ ഞങ്ങളെപ്പോലെ കൂലിക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നവര് ഓരോരുത്തരുടെ മുമ്പിൽ കൈകെട്ടി ജോലി ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ വഴിയില്ലെന്ന് നീ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ ആ കരിങ്കാലിനെ വെട്ടി മുറിച്ച് ഈ ബാജിറ അവൻ അടിച്ച് ചമ്മന്തിയാക്കിട്ട് ഞാൻ പോക്കി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക അടുത്തത് വേണ്ട വേണ്ട എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ എന്റെ ജീവനോടെ വിട്ടേക്ക് എന്റെ ജീവൻ അല്ലാതെ വേറെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ നിനക്ക് തരാം ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ വിട്ടേക്ക് ഒരടി ഒരടി ഒരടിയോ ഇത് പോർട്ട് ഏരിയ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലമാ ഈ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ കുറെ വർഷങ്ങളായി കഞ്ഞിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തുണിയില്ലാതെ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ണീര് കുടിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ വിഷപ്പ് ഞങ്ങൾ അടക്കിയിരുന്നത് ആ കണ്ണുനീരിന്ന് തിളച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും വന്ന കത്തി ചാമ്പലാകും അവൻ പോയ ഇവൻ ഇവൻ പോയ അവൻ ഭർത്താവ് പോയ ഭാര്യ ഭാര്യ പോയ ഭർത്താവ് ഏട്ടയിൽ ആരെങ്കിലും വന്നോണ്ടിരുന്നാട്ടല്ലോ ഇനി ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയില് കാലെടുത്തു വെച്ചാൽ ഏയ് ഉദയകുമാർ എത്ര റൗഡി വന്നാലും ഗുണ്ടകൾ വന്നാലും എത്ര പേര് വന്നാലും ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സ് വന്നാലും രാഷ്ട്രീയക്കാരുള്ളിൽ വന്നാലും പോലീസുകാരുള്ളിൽ വന്നാൽ പോലും ഒരുത്തനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ലടാ സമുദ്രത്തെ നിങ്ങൾ ചൊറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അത് നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണും ഈ നിമിഷം തൊട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു റൗഡികൾക്ക് സല്യൂട്ടും നേതാക്കൾക്ക് വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് കോശം വിടുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവരടിച്ച അടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചോര ഒലിച്ച അതും തുടച്ചിട്ട് പാവമായി ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാവരും ധൈര്യമായിട്ട് ജീവിക്കണം ഇനി നിങ്ങൾ തല കുനിഞ്ഞ് നടക്കണമെങ്കിൽ അത് നിലം നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം കാലില് വീഴാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കരുത് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് എല്ലാവർക്കും ഭയന്ന് ജീവിക്കേണ്ടത് ഈ നാറികളെ പേടിച്ച് ജീവിക്കരുത് ഇനി സന്തോഷം മുഴുവനും നമുക്ക് കഷ്ടങ്ങൾ മുഴുവനും അവന്മാർക്ക് ഇതിനു ശേഷവും വിധി നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ മരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണീര് തുടയ്ക്കാനുള്ള കൈയായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾ വല്ല പ്രശ്നവും നേരിടേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വെട്ടാനുള്ള കൈയായി ഞാൻ എന്നും ഉണ്ടാകും നിന്റെ അമ്മ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചത് അവളെ രക്ഷിക്കാനല്ല ഞങ്ങളെ പോലെ പാവങ്ങളെ ചവിട്ടുന്നവരെ തിരിച്ചടിക്കാനാണ് നീ വെറും ശിവാജി അല്ല ഛത്രപതി ശിവാജിയാണ് തുടങ്ങും നിന്റെ കളിയെ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ശിവാജിയെ നോക്കി ഛത്രപതി വിജയിക്കട്ടെ ഛത്രപതി വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് വിളിച്ചു കൂടാൻ തുടങ്ങി മോനെ എന്റെ മോൻ വലിയൊരാളായിട്ട് വളർന്നു പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളായി നാടാകെ പ്രശ്നത്തിലാണ് ബാജിരാവിനെയും കരികാലിനെയും കൊന്നിരിക്കുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ ഛത്രപതി എന്നൊരു പുതിയ ലീഡർ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സാർ ബീഹാറിൽ നിന്ന് രാജ്കുമാർ വരുന്നു എന്താണ് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എടോ സാർ ഇവിടെ ഒട്ടും സുഖമില്ലാതെ മരണത്തോട് മല്ലിട്ടോണ്ടിരിക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ താനെ എഴുതിക്കോ അങ്ങനെയല്ലേ സാർ നിങ്ങൾ എന്തായി കാണിക്കുന്നത് പേഷ്യന്റ് എങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് ഈ ഒരു സാധനം എന്റെ ദൈവമേ ആ ബാജിറ ഇല്ലാതായ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരുമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ അവൻ പോയതിന് ശേഷമാണ് അറിയുന്നത് അതിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് എടോ പെരുമാളെ എന്താ സാറേ മൂന്ന് മാസം വരെ എനിക്ക് വരുന്ന ഫോൺ കോൾ ഒന്നും എനിക്ക് തരല്ലടോ മിനിസ്റ്റർ കോമയിലേക്ക് പോയെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് പറഞ്ഞു തീരും മുമ്പേ വന്നോ ആരാ 
ഛത്രപതിയാണോ അതെ സാർ മിനിസ്റ്ററോ മിനിസ്റ്ററോ ഞാനിപ്പോ എന്താ പറയാ സാറേ ഫ്രണ്ട് എഞ്ചിന് ബാക്ക് എഞ്ചിന് രണ്ടും ജാമായി പോയി സാറേ ശരി സാർ ശരി നിങ്ങളുടെ ടൈം നല്ല ബെസ്റ്റ് ടൈം ആണ് സാർ എന്റെ പെരുമാറ താൻ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഛത്രപതി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് സാർ അതുകൊണ്ട് ആ ഛത്രപതിക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഇല്ല എനിക്ക് അവനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടീഷൻ കുറച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ ആണ് ഹൈ ബി പി ഉണ്ട് ഷുഗർ ഉണ്ട് ഹാർട്ടിനും കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതിനുശേഷം എച്ച് ഐ ടെസ്റ്റ് നടത്താനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പറയാനേ പറ്റില്ല കേട്ടല്ലോ മിനിസ്റ്ററുടെ കണ്ടീഷൻ വളരെ മോശമാണിപ്പോൾ ക്യാമറമാൻ സതീഷിനോടൊപ്പം പ്രിയ ഇനി എല്ലാ ബിസിനസ് കോൺട്രാക്ടും വളരെ സിൻസിയറായി വേണം നടക്കാൻ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ സ്മഗ്ലിങ് ഇല്ലീഗൽ ബിസിനസ് എല്ലാം നടക്കാനേ പാടില്ല അത്ര സിൻസിയറായിട്ട് ജോലി ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ലാഭം ഇതുവരെ ബാജിറാവിനും പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനും കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ നഷ്ടങ്ങൾ ശരിയാക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ വൈറ്റത്താണ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾ ആർക്കും കൈക്കൂലി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ലാഭം നിങ്ങൾക്കെടുക്കാവുന്നതാണ് ലേബറിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അവർക്ക് കൊടുത്തേക്ക് എല്ലാവരും സന്തോഷമായി ജീവിക്കാം ഇതിനുശേഷം ഞാൻ ബാജിറാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയ പണം കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് സന്തോഷിക്കാൻ പോവാണ് എന്തു പറ്റി മന്ത്രി നിങ്ങളെന്താ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാ ഒന്ന് അരയെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന വേഷ്ടി പിന്നെ തോളെ തരുന്ന മുണ്ട് അതല്ലാതെ ബോണസായി ഊന്നി നടക്കാൻ ഒരു വടി നാട്ടിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു സ്റ്റാച്ചു ഇത് ഒഴിച്ച് വേറെ ഒന്നുമില്ല ശിവ ഛത്രപതി ഒരു കൊലപാതകം മാത്രം ചെയ്തിട്ട് നീ സിംഹാസനത്തിൽ കയറി ഇരുന്നാൽ നീ വലിയ ഡോൺ ആണെന്നൊന്നും കരുതണ്ട ഈ സിംഹാസനം എങ്ങനെ കൈക്കലാക്കാൻ എനിക്കറിയാം ദായി കണ്ടില്ലേ ഈ സാധാരണ തൊഴിലാളികളെ നീ വശത്താക്കിയാൽ നിനക്കെന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കരുതിയെ ഈ സിംഹാസനത്തിന് ആവശ്യം കോട്ടല്ല നല്ല ചങ്കുറപ്പാ വേണ്ടത് ആ ചങ്കുറപ്പ് എനിക്ക് ഒരുപാടുണ്ട് എന്നെ നിനക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്റെ ചേട്ടനെ കൊന്നിട്ട് ഈ സിംഹാസനത്തിൽ നീ കയറിയിരുന്നില്ലേ അത് നിന്നിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ എനിക്കൊരു നിമിഷം പോലും വേണ്ട ഓർത്തിരുന്നു നീ അത് ഞാൻ നിന്നിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാ തിരിച്ചു പിടിക്കാന്ന് ദേക്കോ ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ രാജ്കുമാർ കാടിന്റെ രാജാ നിന്നെ പോലുള്ള റൗഡികൾക്കൊക്കെ കൊല്ലാൻ മാത്രമേ ധൈര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ മരിക്കാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല അതിനുള്ള ധൈര്യം ഇവിടെ ദേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭയത്തിൽ ഒരടി പുറകോട്ട് എടുത്തു വെച്ചപ്പോ തന്നെ നീ പകുതി മരിച്ചടാ ഇനി നിന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മിണ്ടാതെ പോവാൻ നോക്കടാ പോടാ അമേരിക്കയിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അച്ചാറിന്റെ ഓർഡർ വന്നിരിക്കുക നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തു തരണം ഇതാ അഡ്വാൻസ് അശോക് ബസ് സ്റ്റാൻഡില് പാർക്കിംഗ് കോൺട്രാക്ട് വാങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്തായി മോനെ 
ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാമേ നാളെ ഒരു പതിനായിരം രൂപ കിട്ടും അത് വാങ്ങിച്ച് അടച്ചേക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പെടാൻ വയ്യ മോനെ നിന്റെ വരുമാനം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം ആശ്വാസവും ശരിയാമേ എനിക്ക് ഇനിയും ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കടമകൾ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇന്നാ മനസ്സിലാക്കിയത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ചെയ്യും നമ്മുടെ ലൈഫിന് ചേഞ്ച് ആകുന്ന രീതി ചെയ്യും ജീവിക്കാനിക്ക് ഒരു അർഹതയും ഇല്ല ഞാൻ ആ പെൺകൊച്ചിന് കൈ പിടിച്ച് വലിക്ക വന്നതല്ല ചേട്ടാ ഞാൻ അവളുടെ കാലില് വീണ് ക്ഷമ ചോദിക്കാനാ ചേട്ടാ വന്നത് എന്തിനാ അറിയോ ചേട്ടാ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു തെറ്റ് കാരണം എന്റെ അമ്മ എന്റെ അമ്മ അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ചു പോയേട്ടാ എന്നെ ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കില്ല പക്ഷെ എല്ലാരും അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം അമ്മോട്ട് അടിക്കാറ് പക്ഷെ എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്താന്ന് അറിയോ ഞാൻ ഈ മുട്ട അടിച്ചു പോയതിന് ശേഷം എന്റെ അമ്മ മരിച്ചത് ഏട്ടാ ഒരു വിഡ്ഡിയെ പോലെ ഒരു പ്രാന്തനെ പോലെ ഈ നാട് മൊത്തം കറങ്ങിയെടുക്കുന്ന ഞാൻ എനിക്കൊരു നല്ല ജോലി ഉണ്ടാവണം ഈ നാട്ടിൽ നല്ല അന്തസ്വാഭിമാനമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണമായിരുന്നു എന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു ആഗ്രഹം പക്ഷെ അവസാനം വരെ എന്റെ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് സാധിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ ചേട്ടാ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒട്ടും ആഗ്രഹമില്ല ഏട്ടാ എനിക്ക് എനിക്ക് ചത്താ മതി എന്നുണ്ട് ചേട്ടാ എന്നെ കൊന്നേക്ക് ചേട്ടാ എന്നെ കൊന്നേക്ക് ചേട്ടൻ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കാനോ ഇല്ല അയ്യോ അങ്ങനൊന്നും പറയരുത് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് എനിക്ക് ശിക്ഷ ഇട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്റെ അമ്മ ചത്തു അല്ല നീ വലിയൊരാളാവണെന്നാണ് നിന്റെ അമ്മ ആഗ്രഹിച്ചത് അത് ഞാൻ നിറവേറ്റി തരാം ചേട്ടന് വളരെ വലിയ മനസ്സാ അജയ് ഇവൻ നമ്മളെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യട്ടെ ശരി ഞാൻ ഛത്രപതിന്റെ അടുത്ത ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊരു സ്പോട്ട് കണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ വീക്ക്നെസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ നൈസ് ആയിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം അതൊക്കെ അവിടെ വെക്കട്ടെ ഇപ്പൊ അവനെ കൊല്ലാനുള്ള ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ചാൻസ് കിട്ടിയ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കളയാൻ പോന്ന അരിഞ്ഞു കളയും അരിഞ്ഞ് പറയാനില്ല അതെ എന്റെ സൈഡ് ഞാൻ വളരെ ക്ലിയറാ അവസാന നിമിഷം നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാതെ നോക്കിയാ മതി നീയും അവനും തമ്മില് എന്താ ബന്ധം മുടിയും തമ്മിലുള്ളൊരു ബന്ധാണത് എനിക്ക് ദേഷ്യം കൂടുന്നതിന് മുമ്പേ അവൾ എന്റെ അടുത്ത് അയച്ചേക്കേ എന്താണ് മോനെ നിനക്ക് റേപ്പിന് അത്രയ്ക്ക് മുട്ടു നിക്കുകയാണോ ഞാൻ വലിയ റൗഡിയാണെന്ന് ഈ ലോകം മുഴുവനും പറയണം ഈ ലോകം മുഴുവനും എന്നെ സാഡിസ്റ്റ് എന്ന് പറയണം അതിന് ഞാൻ റെഡി ആകണം ഭ്രാന്തന ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇത് നോക്കടി നീലു ടൈം ഇസ് ഗോൾഡ് ഡോൺ വേസ്റ്റ് മൈ ടൈം എനിക്ക് 
പേടിയാണ് നിങ്ങള് ഭക്ഷണം വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ അമ്മയല്ല മേലുള്ള നിന്റെ അച്ഛനെയാ എനിക്കറിയില്ല ഫോൺ ചെയ്തായിരുന്നോ ഇല്ല അരേ സസൂർ കെ സാലെ മുണ്ണ ഭയ്യ ആ ഛത്രപതിയുടെ കഥ കഴിഞ്ഞ കാര്യം നീ പറഞ്ഞ ഞാൻ അറിയട്ടെ പെട്ടെന്ന് ആവട്ടെ ഒച്ചും ബഹളൊന്നും അവിടെ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ അവന് കൊന്നതിന്റെ ഷോക്കാണോ ഹലോ ഹലോ ഛത്രപതി നീ എവിടെ പോയിരിക്കായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം അശോക് ഇവിടെ അശോക് മോളിലുണ്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് നിന്നോടൊരു ചെറിയ കഥ പറയാനുണ്ട് പണ്ട് 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 ശ്രീലങ്കയില് ആ ലങ്കയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമം ആ ഗ്രാമത്തില് താമസിക്കുന്ന ഒരു അമ്മ ആ അമ്മേന്റെ വയറ്റില് ജനിച്ചതാണ് അശോക് ആ വീട്ടിലൊരു പട്ടിയെ പോലെ ജീവിച്ചതാ ശിവാജി ഭാഗ്യുള്ളത് കൊണ്ട് ആ പട്ടി ഛത്രപതിയായി മാറി പക്ഷെ അശോക് 
വീതിയുടെ വിളയാട്ടത്തില് അവൻ ഛത്രപതിയുടെ കീഴ് ജോലി ചെയ്യ നീ എന്റെ അച്ഛന് മാത്രം ജനിച്ച സന്തതിയോ അല്ലാതെ എന്റെ അമ്മയ്ക്കല്ല ചെറുപ്പം തൊട്ടേ നിന്നെ എനിക്ക് കണ്ണെടുത്ത കണ്ടൂടാ നിന്നെ കൊന്ന് കളയാൻ മാത്രമായിട്ടുള്ള ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നീ മരിച്ചു പോയെന്ന് എന്റെ അമ്മയോട് ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞത് ഇത്തവണ നിന്റെ മരണം കള്ള ആകരുതെന്ന് കരുതി രാജ്കുമാറിനെ പിന്നെ ഞാൻ ഒത്തുചേർന്നതാ പക്ഷെ ഇത്തവണ നീ മിസ്സായി അശോക് എന്നോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു പക്ഷെ അമ്മ എവിടെയാണെന്ന് മാത്രം പറയും ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ അമ്മയെ കണ്ടോട്ടടാ പ്ലീസ് ഡാ നിനക്ക് അമ്മയെ കാണണല്ലേ ഏ നിനക്ക് അമ്മയെ കാണണല്ലെന്ന് ഡാ നീ ഒരിക്കലും അമ്മയെ കാണില്ല അതിന് ഞാൻ നിന്നെ അനുവദിക്കില്ല ഞാൻ നിന്നെ കൊന്ന നിന്റെ ആളുകൾ ഉറപ്പായിട്ട് എന്നെ തേടി കണ്ടുപിടിച്ച് എന്നെ കൊന്നിരിക്കും എന്താ സത്യല്ലേ അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലടാ ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യം അമ്മയെ ഒന്ന് കാണിക്കടാ അമ്മയോ നിനക്ക് അമ്മയെ കാണണല്ലേ ഒറ്റ മിനിറ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഹലോ ഹലോ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ അവൻ ഒരു പെണ്ണിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു അമ്മേ അത് ഞാൻ കണ്ടത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്നെയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വരും അമ്മേ അവനെ കൊന്നു കളയോന്ന് എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ടമ്മേ അമ്മ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നമ്മേ എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട് പ്ലീസ് എന്നെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പ്ലീസ് 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 എന്നെ ഛത്രപതി പ്ലീസ് ഛത്രപതി അമ്മേ അശോക് ഇങ്ങനെ സ്വയം ഷൂട്ടേജ് ആകാൻ എനിക്കൊന്ന് വട്ടണം നീ വിചാരിച്ചോ ഇപ്പൊ എന്റെ എന്റെ അമ്മയെ സമ്മതിച്ചിടത്തോളം നീ എന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയത് നാട് കാണുന്ന് നീ അമ്മയോട് ഒരു തവണ പറഞ്ഞാൽ മതി അമ്മ അത് എന്തായാലും വിശ്വസിക്കും അവരുടെ വയറ്റിൽ ജനിച്ച എന്നെക്കാളും വിശ്വാസം അവർക്ക് എപ്പോഴും നിന്നോട് മാത്ര പക്ഷെ ഇതൊക്കെ സത്യാണെന്ന് അറങ്ങ നമ്മുടെ അമ്മ സഹിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവരുടെ ഒരു മകൻ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ചത്തും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ പാവം ഇനി അവരുടെ ജീവനുള്ള ഈ ഒരു മോനും ഒരു തല തെറിച്ച സന്തതയാണെന്ന് അറങ്ങ ആ ബാക്കിയുള്ള ജീവനും ഇന്ന പേടിയുണ്ടല്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും നീ സത്യം പറഞ്ഞ് അമ്മേനെ കൊല്ലാൻ പോവാണോ അതോ എന്നെന്നേക്കുമായി എങ്ങോട്ടോ പോയിട്ട് അമ്മയെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കോ ആ എന്താടാ നിന്റെ പ്ലാൻ ഡാ നീ ഛത്രപതി ആണെങ്കിലേ ഞാൻ ഛത്രപതികളുടെ അധിപനായ നത്തിങ് ടു വറി അങ്ങനെ ജീവനാപത്തൊന്നും ഇല്ല ശരിയായും ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ജീവനപകടം ഇല്ലെന്ന പറഞ്ഞത് അമ്മ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരും അശോകനെ വിടുവിച്ചത് നീ ആണെന്നാണ് അമ്മ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ദേഷ്യം കാണും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഛത്രപതി 
ജനങ്ങളൊക്കെ ഛത്രപതി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിന്നെയാണോ ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ നിനക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ത്യാഗം ചെയ്ത ഒരു മഹാവീരനാണ് ഛത്രപതി നിന്നെപ്പോലെ ഒരാളല്ല അല്ല നിനക്ക് അമ്മയുണ്ടോ അത് പോട്ടെ തൻ്റെ ജീവൻ തന്നെ പണയം വെച്ച് നിന്നെപ്പോലെ ഒരാൾക്ക് ജീവൻ തന്നില്ലേ ആ അമ്മയെ മറന്നു നീ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ അവനും ഒരു അമ്മയുണ്ടാവുന്ന് ഓർത്തില്ലേടാ നീ അവൻ അങ്ങനെ എന്ത് തെറ്റു ചെയ്തു തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ പോയ നിനക്ക് നല്ല വഴി പറഞ്ഞു തന്ന അവന് നീ കൊടുത്ത സമ്മാനം ഇതായിരുന്നോടാ എന്നും ഒരു കാര്യം നിന്റെ ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ ഈ ജനങ്ങളും പോലീസും നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ലായിരിക്കാം എന്നാ ദൈവമുണ്ട് ഈ മഹാഭാവത്തിന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കോടാ ഇത് ഈ അമ്മയുടെ ശാപോ നീ ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല നീ ഒരിക്കലും നന്നാവില്ലടാ ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷം എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ആ സന്തോഷം ഞാൻ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
ഇതൊക്കെ ആരാ മോളെ നീ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് ഞാനാ ഞാൻ പപ്പടം വെക്കാൻ വന്നതാ വന്ന് നോക്കിയപ്പോണ്ട് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ കിടക്കുമായിരുന്നു ഇത് വേസ്റ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ എല്ലാം ഞാൻ അച്ചാറിട്ട് വെച്ചു ഇതിന് ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യും അമ്മയുടെ ജീവിതം മാറണം ഇനി അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കഷ്ടവും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അശോനെ വിളിച്ചിട്ട് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ കാശ് കൊടുത്തിരുന്നെ പറഞ്ഞുവിട്ടാ പോരെ അവൻ എന്നോട് ഒരു പൈസ പോലും വാങ്ങിക്കില്ലടാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക മിനിസ്റ്ററുടെ അമ്മയെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യാനാ എന്താ കുട്ടികളെ വരട്ടണ മാതിരി വരട്ടിയാ നിന്നെ പോലെ ആൾക്കാരെ എന്റെ സർവീസിൽ കുറെ എണ്ണത്തിന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ചെയ്തോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം വയ്ക്കടോ പോണ് എന്താടോ ഹോട്ടലിൽ ഒന്ന് ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്താ പ്രശ്നം സിറ്റിയുടെ അടുത്ത് ബ്രിഡ്ജ് പണിയാനായിട്ട് അൻപത് കോടി രൂപ സാങ്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ആ കോൺട്രാക്ട് ഞങ്ങളുടെ അശോകിന് തന്നെ കൊടുക്കണം മറ്റ് കോൺട്രാക്ട് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഛത്രപതി നോക്കിക്കോളും മോളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പ്രഷർ വന്നാൽ അത് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം ബ്രിഡ്ജ് ക്വാളിറ്റി ഷുവറിറ്റി എല്ലാവും നോക്കിക്കോളും സോ അശോകിന് ഈ പ്രോജക്ട് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടണം ഓക്കെ നിങ്ങളൊരു സൈൻ ചെയ്താൽ മതി അത് അവനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മര്യാദയില്ലേ ആ തന്നല്ലോ ചെയ്തോളാ പോ ഛത്രപതിയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ആരെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല സാറേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പുതിയ ആളാ നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല കരികാലൻ ബാജിറ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വലിയ റൗഡികളെ കൊന്നിട്ട് ഛത്രപതി ആയിരിക്കാണ് സാർ സാറേ നമ്മുടെ നാട് നശിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് ഓരോരുത്തരും വെരട്ടി വന്ന് സൈൻ വാങ്ങിച്ചോട്ട് പോന്നു എല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇനി എത്ര ഉണ്ട് എന്താ എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മൊത്തം എഴുതി കൊടുക്കാൻ പോവാ എന്താ എന്താ ഇത് ഒരു ഫോർമാലിറ്റീസ് ഇല്ല ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കേട്ടാൽ എങ്ങനെ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുക ഈ ഫയലൊക്കെ സൈൻ ചെയ്തത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ആണെന്ന് വെച്ചാ ഇവനെ പോലെ ഉണ്ടാവണം എടാ ഇത് നോക്ക് ധനലക്ഷ്മിക്ക് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്ങനെയുള്ള ടൈമിലൊന്നും വെറുതെ ചിന്തിച്ചു നിൽക്കരുത് നോക്കിയും കണ്ടും ഒക്കെ വേഗം ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളണം മിസ്റ്റർ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നീ വേഗം പോയി ക്ലിയർ ആയി ഡീൽ ചെയ്തോ പോ നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം സാർ നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ മിനിസ്റ്ററാ സാർ എന്നെ പോലെ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് പോലും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആക്ക് നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ കോൺട്രാക്ട് ഓഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സാർ എന്റെ എന്ത് കണ്ടിട്ടാ സാർ ഈ കോൺട്രാക്ട് തരുന്നത് എന്ത് കണ്ടിട്ടാണെന്നോ ആ ഛത്രപതിയെ എതിർത്ത വീരനാ നീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്റെതാ പേര് മാത്രം നിന്റേത് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൽ നമുക്കിടയിലുള്ള ഈ ഡീലിംഗ് വേറെ ആരും അറിയാൻ പാടില്ല നാളെ ഒരു പക്ഷേ ഛത്രപതിക്ക് ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചോ ഞാന് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലും റിസ്ക് വന്നാ നീ വേണം നോക്കാൻ എന്റെ പേര് കേട്ടാ അവൻ ചിലപ്പോ ഈ നാട് വിട്ടനെ പോയി നിരിക്കും സാർ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങൾക്കും അവനും എന്താ സാറേ ബന്ധം ഇത് ഞാൻ ചോദിച്ചല്ല സാർ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ഈ സംശയം വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ ഇതൊക്കെ മിണ്ടാതെ ഇരുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വരട്ടെ സാറേ ഇരിക്കേ 
This is the invitation for my housewarming. Oh, English are you lale? Malayala medium. This is the Pudhiya Vida and the Vita Kudal and the invitation. ഒരു മനുഷ്യൻ നിന്നെ പോലെ ഈ കൊന്നും കൊലവിളിച്ചൊന്നും ഒരിക്കലും ഉയരത്തിൽ എത്തരുത് എന്നെ പോലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് വേണം ഉയരങ്ങളിലെത്താൻ ഇതൊക്കെ നിന്നോട് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചത് അല്ലാതെ ഫങ്ഷൻ അട്ടനയാനല്ല എന്താ പറഞ്ഞേ എന്റെ അമ്മേനെ നീ മഹാറാണി പോലെ നോക്കുന്നു ഹാ ഇപ്പൊ എന്ത് അമ്മേനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ പോലും നിനക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ ആ ലെവലല്ലേ ഞാൻ എത്തിച്ചത് ഹാ അമ്മേന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഞാൻ ഒരുപാടകലെ നീ ഒരു മകനായി വീട്ടിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു പട്ടിയെ പോലെ വീടിന്റെ പുറത്ത് നീ ആ എത്ര ശ്രമിച്ചാൽ ഈ ജന്മത്ത് നിനക്ക് അമ്മയെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇത്രയും ദൂരം വന്നല്ലടാ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ അമ്മയൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പൊയ്ക്കോട്ടെ നോ ചാൻസ് നോ വേ യു ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഒരു പുലിയെ കൊടുക്കാനാ ഞാൻ ആ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷെ വന്നു കയറിയത് ഒരു കുറുനരി നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ മതിയാവൂ ഇനി അവൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഛത്രപതി ആ മൊട്ടത്തലേന് കോൺട്രാക്ട് വാങ്ങി കൊടുത്ത അവനെ കോടിശനാക്കി മാറ്റി ഒന്നു മാത്രമാണ് മനസ്സിലാവാത്തത് ഛത്രപതിയും ആ മൊട്ടത്തലേനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് അവൻ തന്നെയല്ലേ ചേട്ടാ പറഞ്ഞത് കത്തിയും മൊഴിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് നാളെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പോയി അന്വേഷിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി എന്റെ ജീവൻ പോലും ഞാൻ നൽകും രാജ്കുമാറും മാത്രമല്ല ഈ മുഴുവൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ പോലും ഒരടി പോലും അകത്തോട്ട് എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയി ടെൻഡർ കൊടുക്ക ജയിച്ചു ഛത്രപതി നിന്റെ ധൈര്യത്തിന്റെ മുന്നില് ഞാൻ തല കുനിക്കാണ് ഏതോ ഒരു വിശ്വാസ വഞ്ചകൻ കുറുനരി നിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി അപമാനിച്ചു വിട്ടു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു എനിക്കത് സഹിക്കാനാവില്ല അവനെ കൊന്നുകളയാനായിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് ദേഷ്യം കൊണ്ട് ജോലിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ പൊക്കാൻ വേണ്ടി സ്കെച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അമ്മയും മകനും ഇപ്പോ കുമാരപ്പുറത്തുള്ള അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കൃത്യം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അരെ സാലെ ഞാൻ കാടിന്റെ രാജാവാടാ വേട്ടയാടാൻ തീരുമാനമെടുത്താൽ തക്ക സമയം നോക്കി പാഞ്ഞിരിക്കും ഒരു പിന്മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല ഛത്രപതി കുമാരപുരത്തുള്ള അമ്പലം എന്നാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അയ്യോ അത് തിരുവില്ലാമലയുള്ള ഒരു അമ്പലമായിരുന്നു അമ്മയെ കണ്ടോടാ ഇവിടെ ഇല്ലടാ ആദ്യം കുമാരപുരത്തുള്ള അമ്പലം പിന്നെ തിരുവില്ലാമലയുള്ള ഒരു അമ്പലം വല്ലാത്ത കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലോടാ കൺഫ്യൂഷൻ അത് നമ്മുടെ ബീച്ചിന്റെ അടുത്തുള്ള അമ്പല വാടാ ഛത്രപതി വാ 
ഇപ്പൊ നിന്റെ അമ്മയും നിന്റെ അനിയനും എന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത് നീ ഭയങ്കര ധൈര്യശാലിയല്ലേ കഴിയെങ്കിൽ രക്ഷിക്കാൻ നോക്ക് ഏ രാജ്കുമാർ നാടുവിട്ട് ഓടി വന്ന് നാണം കെട്ടവനാടാ നീ നിനക്ക് ഇത്ര അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകുമ്പോ ഈ മണ്ണിലെ വെള്ളം കുടിച്ച് വളർന്നവനാടാ ഞാൻ എനിക്ക് എത്ര അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകും ഓ ഛത്രപതി എന്താ ഇത് മഹാരാജാവ് എന്താ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുന്നേളിയത് സ്വന്ത വീട് ഒരുപാട് സ്വത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചതിലടാ ഇത് പോരെ നിൽക്ക് ആ രാജ്കുമാറിന്റെ കൂടെ എന്തിനാടാ ചേരുന്നത് എന്തേ നിനക്ക് അയാളുടെ മുമ്പില് ഇങ്ങനെ കൈയും കെട്ടി നോക്കിക്കേണ്ട അവസ്ഥയായോ നിന്നോ അതിനെനിക്കിപ്പോ എന്താ ഡാ എന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചില്ല ജനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിക്കുന്നത് അവരൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് സന്തോഷിയുടെ ജീവിക്കുന്നത് അവൻ വീണ്ടും അകത്ത് വന്നെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ചാകും അത്രല്ലേ ഉള്ളൂ ചാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാവട്ടെ നിനക്ക് അവനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല അമ്മയെ കാരണം കാട്ടി അവൻ നിന്റെ കൂടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീ അവൻ പറയുന്നത് കേട്ടാലുണ്ടല്ലോ അമ്മയുടെ ജീവന് പോലെ ആപത്തായിരിക്കും അമ്മേനെ അവൻ കൊന്നുകളിയോടാ കൊല്ലട്ടെ കൊന്ന മരിക്കുന്നത് നിന്റെ അമ്മയല്ലോ അത് എന്റെ അമ്മയാ അമ്മ നന്നായിരിക്കണമെന്ന് വേണ്ടിയാടാ ഈ ഡ്രാമ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലുണ്ടല്ലോ അമ്മയെ വിളിച്ചോണ്ട് പോടാ ശരി വീട് ചുറ്റും സി സി ടി വി ക്യാമറ വയ്ക്ക് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സും സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവണം അതെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും എന്നെ കുറിച്ച് ശരിക്കും അറിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നേ എനിക്ക് നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിലെ എം എൽ എ നൊക്കെ അറിയാം എം പി എം പി വരെ എനിക്ക് അറിയാം സെൻട്രൽ ഡൽഹിയിൽ വരെ എനിക്ക് ഇടപാടുണ്ട് അറിയോ പിന്നെ ഗവർണർ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് ഇത് മാത്രമേ അറിയാം അമ്മയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ശരിയടാ പോയി അമ്മയോട് സംസാരിക്കേ ഏയ് വേണ്ടടാ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എത്ര വർഷം കാത്തിരിക്കായിരുന്നു ഇനി അമ്മ എന്നോടൊപ്പം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അമ്മയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എന്റെ കാര്യം വിട് നീ എങ്ങനെ മോളെ ഇവിടെ എത്തിയത് ആ ഛത്രപതി ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ പപ്പയുടെ കമ്പനിയെ അവന്റെ പേരില് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്ക ഞാൻ സമ്മതിക്കഞ്ഞപ്പോ എന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് മൂന്ന് ദിവസം കഴിക്കാനും കുടിക്കാനും ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അമ്മേ എനിക്ക് നല്ലോണം വിശക്കുന്നുണ്ട് അയ്യോ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മോളൊന്ന് കഴിക്കാം അയ്യോ ഇവന്മാരെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അമ്മേ ചാകട്ടെ ശല്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ് അതില് വിഷം കലർത്തിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നും കലർത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല മോള് വന്ന് കഴിക്കും ഞാൻ കഴിക്കൊന്നുമില്ല മോള് സംശയിക്കണ്ട ആദ്യം ഞാൻ കഴിക്കാം അതിനുശേഷം മോള് കഴിക്കും ഒന്നും കലർത്തിട്ടില്ല നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അതല്ലോ ഇതിലും കലർത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ പുലാവിലോ ഉപ്പേരിലോ തൈര് ചോറിലോ ചിലപ്പോ പായസത്തിനുണ്ടോ മതിയോ നിനക്ക് ഈ ഛത്രപതിയുടെ അമ്മയുണ്ടല്ലോ എന്ന നന്നായിരിക്കണം 
ശത്രു ആണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് നിന്റെ സംശയം തീർക്കാൻ ഞാൻ വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ചു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാ അമ്മ ശരി നമ്മൾ ഒന്നിനും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഫുഡും കഴിച്ച് അടിച്ചു പൊളിച്ച അവൻ നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എന്താ ശരിയല്ലേ എങ്ങനെ സാരമില്ല മോളെ വിട് സാരമല്ല അമ്മ ഇങ്ങി താ ആരെങ്കിലും ഒരു അടി എടുത്തു വെച്ച ഈ ബിൽഡിംഗ് പൊട്ടി തെറിക്കും ആ വിളിക്കണം നിന്റെ ഛത്രപതിയെ അമ്മ എവിടെടാ കാറിലുണ്ട് ശരി വാ പോവാം ഇതിൽ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താ മതി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പൊട്ടിച്ചെതിരും ചാകാൻ എനിക്ക് മടിയൊന്നും ഇല്ലടാ അതൊക്കെ ശരി ഇവനെങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഭാഗത്തേക്ക് പോ ആ കാർ ഈ സിറ്റി കടന്നു പോവാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ ചെല്ലേ നമ്മുടെ ജീവൻ പണയം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അമ്മയെ ആ ഛത്രപതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചേ മതിയാവൂ ആ ശരി ചേട്ടാ വരൂ അമ്മേ എന്നിട്ടും അവനകത്ത് കടന്നാൽ പിന്നെ ബാക്കി വെച്ചേക്കണ്ട ചെല്ല് അതിന് പറ്റിയൊരരയെ ബലി കൊടുക്കണം ആ രക്തത്തിന്റെ മണത്തിന് പുലി പുറത്തു വന്നേ മതിയാവൂ ആ സമയത്ത് കെണി വെച്ച് പിടിക്കണം എന്നിട്ട് അവനെ വെട്ടി തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കണം അതെ അതെ കറക്റ്റ് അവനൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ചാകണേട്ട അങ്ങനെ തന്നെ അല്ല ഇപ്പൊ ആര് ബലി കൊടുക്കണം ഇറങ്ങില്ലേ അത് ആരെയാ ആരായരാ നീ തന്നെയാടായരാ രാജകുമാർ എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ബ്രദേഴ്സ് അല്ലേ നീ എന്റെ തന്തിക്കുണ്ടായതാണോടാ ബോലിഞ്ഞു കയറി വന്നവനെ നീ ഒരു ക്രിമിനലാ ആ ഛത്രപതി നിനക്ക് കോൺട്രാക്ട് മേടിച്ചത് നിന്നെ കോടീശ്വരനാക്കി അവൻ നിന്നെ സഹായിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാടാ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് നീ ആര് കളക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അമ്മ വല്ല മന്ത്രിയാണോ പിടിച്ച് കേട്ടോവനെ ഛത്രപതി എങ്ങനെ വരുത്തോന്ന് എനിക്ക് അറിയാടാ
अशोक अशोक मैं
ഛത്രപതി നിനക്ക് കാരാടാ ഛത്രപതി എന്ന് പേരിട്ടത് നീ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഛത്രപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പോലെ ആയിരിക്കണം രാജ്കുമാറാടാ ഞാൻ കാടിന്റെ രാജാവ് ഇപ്പൊ തന്നെ വിട്ടേക്ക് ഒരടിയിൽ ഞാൻ വിട്ടേക്കാം ലേറ്റായ കൊള്ളി വെക്കാൻ നിന്റെ ശരീരത്തു ഒരു പീസ് പോലും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല ഒറ്റടിക്ക് കൊല്ലുവെന്ന എന്റെ ഈ ശരീരം കഷ്ണം കഷ്ണാക്കുന്നു ക്ഷീണിച്ചു നീയേ എണീക്കാൻ പോലും കേൾപ്പില്ലാണ്ടായോ നിനക്ക് നിന്റെ അമ്മയെ തല്ലേ എണീക്കോ നീ അപ്പൊ എണീക്കേ ഛത്രപതി മധ്യന്തര സമുദ്രത്തിലുള്ള വിദ്യുത് വിമണികളിൽ ഛത്രപതി 